ऊस दरवाढीच्या प्रश्नावरती आज झालेली सर्वपक्षीय बैठक कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपलेली आहे त्यामुळे नाराज झालेल्या शेतकरी संघटनांनी जोपर्यंत ऊसाला योग्य हमी भाव मिळत नाही तोपर्यंत आपलं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा आणि बैठक निष्फळ ठरली आहे आंदोलन सुरूच राहणार आहे ही बैठक संपल्यानं शेतकरी संघटना नाराज झाल्या दरम्यान या बाबतीत सव्वीस नोव्हेंबरला पंतप्रधानांच्या सोबत पुढची बैठक होणार आहे कुठलाही तोडगा या बैठकीमध्ये निघाला नाही या संपूर्ण ऊस दराच्या आंदोलनाबाबतीत सरकारकडून आवाहन केल्यानं वारंवार आंदोलन स्थगित करण्यात आलं होतं मात्र शेतकरी आता आक्रमक होतील शेतकरी संघटना रस्त्यावर ती उतरतील अशी शक्यता आहे कारण सरकारनं दराच्या बाबतीत कुठल्याही पद्धतीनं आपण हस्तक्षेप करणार नाही असं सांगितलं आमचे प्रतिनिधी हेमंत बिरजे आपल्याबरोबर आहेत हेमंत नेमकं काय घडलं या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांना खूप आशा होती या बैठकीत काहीतरी निर्णय होईल असा पुन्हा एकदा संपर्क करूयात आपल्याबरोबर हेमंत बिरजे आपल्याबरोबर आहेत आमचे प्रतिनिधी हेमंत नेमकं काय घडलं या बैठकीत ही बैठक कुठल्याही तोडग्या विना निघाली संपलेली आहे आणि त्यामुळे शेतकरी संघटना आता ही लढाई जे राजीव की आता आरपारची लढाई सुरू होणार आहे आणि यासाठी उद्या ते करा चव्हाणांच्या समाधीच्या इथे त्यांचे त्या तिकडे आंदोलन होणार आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या जेवढे शेतकरी संघटनेचे विभाग आहेत त्या परिसरामध्ये गावागाव पातीवर हे आंदोलन छेडलं जाईल आणि अधिक आक्रमक ते आंदोलन असतात ऊसाला तीन हजार जे मूल्य आहे हमी भाव आहे तो मिळालाच पाहिजे कारण शेत कृषी उत्पादन खर्चात दोनशे टक्के वाढ झाली आहे आणि हे कृषी विद्यापीठाचा अहवालानंतरही नक्की हे म्हणत कारण शेतकऱ्यांना खूप आशा होत्या राजू शेट्टींची मुलाखत तुम्ही घेतली आहे ती आपण प्रेक्षकांना ऐकूयात शेतकरी नेते आणि खासदार मुख्यमंत्र्यांबरोबर सर्वपक्षीय मुलाखत नेत्यांची आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांबरोबर सर्वपक्षीय नेत्यांची आणि शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची बैठक असफल ठरलेली आहे कुठलाही तोडगा निघालेला नाही आहे आमच्याबरोबर शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी साहेब आहे सर काय नेमका बैठकीत मागण्या मांडल्या आणि का तोडगा निघाला नाही ना आजच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी एवढंच सांगितलं की पंतप्रधानांनी सव्वीस तारखेला भेटायला वेळ दिलेली आहे परंतु साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचं समाधान होईल अशा प्रकारचं जर ऊसाची पहिली उचल द्यायची असेल तर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे काही राज्य सरकारनं घ्यायला पाहिजेत काही केंद्र सरकारनं घ्यायला पाहिजेत राज्य सरकारची भूमिका काय आहे ते स्पष्ट करा केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे स्पष्ट करा राज्य सरकारचं एकूण धोरण असं दिसतं की पहिल्यांदा केंद्र सरकारकडे जायचं आणि केंद्रा केंद्राची काय भूमिका राहते केंद्र किती मदत करतं आणि त्याच्यामध्ये राज्याची किती भर टाकायला लागते याचा विचार करून मग अंतिम निर्णय घेऊ अशा प्रकारचं एकूण मुख्यमंत्र्यांचा पवित्रा दिसला परंतु यातून पहिल्या उचलीची कुंडी अजून काही सुटलेली नाही खर तर आमचं आंदोलन चालू आहे ते पहिल्या उचलीच्या संदर्भामध्ये आहे आणि पहिल्या उचलीचं धोरण सुस्पष्ट ठरल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही त्यामुळं उद्याच्या चोवीस तारखेपासून आम्ही कराडच्या प्रीतिसंगमावर मोठ्या संख्येनं जे शेतकरी जमणार होतो ते आमचं जमायचं ठरलेलं आहे त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी जमेल खर तर हे आंदोलन आमचं एकट्याचं नाही शेतकऱ्यांचं एकूण साखर उद्योगाच्या धोरणासंदर्भात सुद्धा आम्ही मुद्दे घेतलेले आहेत त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कारखानदारांना सुद्धा माझा स्वाभिमानीच्या वतीनं आमचं आवाहन आहे की त्यांनी किमान आतापासून तरी जे कारखाने थोडे थोडे रडत करत फार चांगले चाललेत अशातला भाग नाही कारण आज अखेर साखर आयुक्तांनी सांगितलं फक्त एकवीस लाख टन ऊस गाळप झालेला आहे तो अत्यंत नगण्य आहे त्याचा अर्थ महाराष्ट्रातला शेतकरी आंदोलन करतोय आणि केवळ कारखाने चालू आहेत असा अट्टाहास दाखवण्यासाठी हे कारखाने चालू करण्याचा प्रयत्न करतात अहंकार बाजूला ठेवा ज्या पद्धतीनं उत्तर प्रदेश मधल्या कारखान्यांनी एकजूट करून केंद्र सरकारवर तिथल्या राज्य सरकारवर दबाव आणला त्या पद्धतीनं ऊसाचं आंदोलन करणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साखर कारखान्यांनी सुद्धा राहावं पुढच्या दोन चार दिवसामध्ये जर त्यांनी कारखाने बंद ठेवले 
आणि तर खऱ्या अर्थानं राज्य आणि केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण होईल आणि मगच कुठेतरी साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं अनुकूल अशा प्रकारचे निर्णय होतील आणि हात गुंता सुटेल साखरेच्या संदर्भात पण आयातीच्या संदर्भात काही आपण मागणी केली होती नेमकं काय मागणी होती साखरेच्या आयात जवळपास पंधरा लाख टन साखर आयात झालेली आहे कच्ची साखर आयात झालेली आहे ती स्थानिक बाजारपेठेमध्ये विकलेली आहे खरं तर ती निर्यात व्हायला पाहिजे होती परंतु तशी झालेली नाही आणि त्यामुळं हा बराच मोठा गुंता निर्माण झालेला आहे आयात शुल्क आता किमान तीस ते चाळीस टक्के वाढवावे आणि वीस लाख टन साखर निर्यात करावी आणि निर्यातीसाठी वाहतूक सबसिडी केंद्राने राज्य सरकारनं मिळून द्यावी अशी मागणी केली देशातल्या एकूण साखरेच्या साठ्यापैकी जर वीस लाख टन साखर कमी केली तर आपोआपच साखरेचे भाव स्थिरस्तावर होतील आणि या उद्योगाला एक स्थैर्य प्राप्त होईल मिथेल आणि इतर ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांच्या संदर्भात काय मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले का स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी अशी आहे की तीस टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिक्स करण्याचं धोरण ताबडतोब केंद्रानं सुरू करावं परंतु राज्य सरकारची भूमिका अशी आहे की किमान दहा टक्के तरी व्हावे आणि त्यासाठी याबाबतीत आमचं एकमत झालेलं आहे सव्वीस तारखेला पंतप्रधानांच्या बैठकीमध्ये जे शिष्टमंडळ जाणार आहे सर्वपक्षीय त्याच्यामध्ये अर्थात मी असणार आहे तर त्यामध्ये आम्ही सगळ्यांनी म्हणून महाराष्ट्राच्या वतीनं एकच निवेदन तयार करणार आहोत आणि त्या निवेदनामार्फत हे एवढे सा महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे असं याच्यावर मात्र आमचं एकमत झालेलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला आवाहन केलं की साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी आपण मदत करावी त्याचबरोबर पंच्याहत्तर कारखाने सुरू झाले आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला आहे आपण आंदोलन सुरू ठेवणार का की मुख्यमंत्र्यांचे जे काही गोष्टी आहेत त्याला जुगारून आंदोलन सुरूच राहील आम्ही चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत पण साखर कारखाने चालू करायला आमची हरकत आहे जोपर्यंत पहिल्या उचलीचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत कारखाने चालू राहणार नाहीत आम्ही त्या पद्धतीनं स्पष्टपणानं आपण बघतोय अत्यंत आग्रहाचा आणि ठाम प्रतिपादन केलेले आहे शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी की कारखाने चालू देणार नाही योग्य हमी भाव मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील अशा पद्धतीनं राजू शेट्टी यांनी निर्धार व्यक्त केलेला आहे शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवावी कारखानदारांनी देखील उलट सोबत यायला हवा असं आवाहन देखील त्यांनी केलंय साखर उद्योगाच्या संदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली ज्यात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी शेतकरी संघटना त्यानंतर साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि सरकार अशी चर्चा झाली या चर्चेतून असं झालं की प्रधानमंत्र्यांना सर्वांचं डेलिगेशन घेऊन महाराष्ट्राचा साखर उद्योग जो अडचणीत सापडलेला आहे त्याला वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना करायची आणि मुख्यतः साखर हा विषय केंद्रात असल्यामुळं मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडं एक मोठं डेलिगेशन नेण्याचा विचार झाला आणि प्रधानमंत्र्यांनी मंगळवारी हे यासंबंधी वेळ दिलेला आहे आणि त्यामुळं शेतकरी संघटना साखर उद्योगातले प्रतिनिधी आणि सरकार आणि खासदार असं मिळून पंतप्रधानांना डेलिगेशन भेटणार आहेत आणि मी या बैठकीत सुचवलं की इथेनॉलच्या संबंधी दहा वर्षे धोरण जाहीर करा आणि दहा टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळ मॅन्डेटरी करा आणि ते कारखानदाराचं होणारं इथेनॉल घेण्याची गॅरंटी केंद्र सरकारने द्यावी साखरची जी इम्पोर्ट ड्युटी आज पंधरा टक्के ती तीस टक्क्यापर्यंत करावी साखर एक्सपोर्ट करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राने मिळून सबसिडी द्यावी तर आपण बघतोय ज्या पद्धतीनं ही चर्चा अयशस्वी झाली आहे त्यावरून असं दिसत आहे आता शेतकरी बांधवांचं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन पेटणार आहे विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात या आंदोलनाची धग मागच्या वर्षी देखील मोठ्या प्रमाणावरती जाणवली होती कुठल्याही तोडग्या विना ही बैठक संपलेली आहे मुख्यमंत्री साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी अशी ही चर्चा होती बैठक होती पण मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांनी आपल्याला भेटायला वेळ दिलेली आहे असं सांगितलं बैठकीमध्ये बैठकीत चर्चाच कुठली झाली नाही आणि तोडग्या विना ही बैठक संपली शेतकरी संघटनांचे विविध प्रतिनिधी 
राज्य शासन मंत्रिमंडल मजे सहकारी साखर संघ केन्द्र साखर कारखान्या प्रतिनिधित्व करना नेते या सर्वांची साखर उद्योग समोर आने संकटाबल पर शक निर्माण समस्या हाबदल एक विस्तृत व्यापक चर्चा हो ग आठवड़े पंप्रधा ने बोलने एक बैठकी मदे मी पंप्रधा साखर उद्योगाबल संकटा समस्या बदल मी एक निवेदन दल हो आम शिष्टमंडला वे दी अभी विनंती के लिए होती पुनः दोन दिवसपूर्वी हि विनंती मी पुनरुच्चार के होता आत्ताच मीटिंग चालू आता पंप्रधा ने शिष्टमंडला भेटने करता सवीस तारखेला संध्या पांच वजता वे दिल्ली है जी चौबीस तास एक पाउल पुढ़